Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo, meu nome é Jean Santos Souza, esse aqui é o canal Autoro. Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é bem sério, que é o que? O fim da internet. Bom, eu não tô de sacanagem. Caso vocês não estejam ligados, não estejam cientes, ontem foi aprovado no calor da noite uma urgência para, uma, para um PL chamado Lei das Fake News. Só que o que acontece? Essa lei das fake news, na verdade, é uma lei do cala-boca. É, é uma lei da censura. E eu vou explicar pra vocês aqui, passo a passo, nesse primeiro point de vídeo aqui. Eu não sei até que tempo eu vou estar disponível pra gravar. Porque, como vocês sabem, eu faço uma correria. Então, eu tô indo trabalhar, tô aqui na estação da minha cidade. E eu vou explicar pra, pra vocês mais ou menos o que que tá acontecendo, tá? Então, ontem foi... Mas, assim, é... Aprovado uma urgência no calar da noite, assim, sem... Sem dar muito alarde, sem ninguém saber de muita coisa. E a imprensa tá dando um valor enorme pra isso, tá? E eu vou explicar aqui, caso a caso, tá? Deixa o like, que esse vídeo é extremamente importante. E eu vou falar pra vocês como que o canal, o seu canal favorito, o seu canalzinho favorito, o canal do cara que você mais gosta, o canal que você é de todos, tá? Muito provavelmente vão ir se degradando rapidamente e facilmente, tá? Vamos lá. Lei das fake news. O que que, a, que que diz a lei das fake news? Um regulamento à internet. Bom, eu sou a favor do regulamento da internet, eu sou completamente a favor de um regulamento na internet. E como que a gente pode regular a internet? Mano, acaba esse negócio de conta falsa. Fez um login, abriu um site, abriu um e-mail, abriu uma conta no Twitter, CPF, acabou, não tem mais como, tá? Se o cara postar qualquer merda, se o cara incentivar qualquer criança a fazer qualquer tipo de besteira, meu irmão, caçou, achou o e-mail, achou o CPF, vai direto no cara, acha fácil. Pronto, regularizou a internet, não tem mais como div fazer divulgação de ódio, não tem como você divulgar ódio, né, plantar ódio na cabeça de alguém, pronto. Excelente regulação, pronto, era simples, é só fazer isso que acabou. Porém, eles estão trabalhando com a lei da fake news, né, e a imprensa tá aplaudindo demais, porque tem alguns pontos que tá dentro dessa, desse PL que atrapalham demais a vida do, do internauta em si. Tô falando da gente mesmo, de você que tá vendo esse vídeo agora, tá? Você vai ser completamente impactado. Por quê? Porque tem algumas coisas ali que é o seguinte, tá? Eles podem derrubar perfis a hora que eles quiserem, a partir do momento que eles não concordem. Ou que você poste uma mentira. Tá, mas o que, que é mentira, por exemplo? Caralho, pô, eu posso falar aqui, por exemplo, meu, meu canal é esportivo, eu posso falar assim, rapaziada, eu tomo uma dura por semana há mais ou menos 5 anos e uma dura por semana não faz mal. Caralho, eu... e eu vou tentar, tipo, é que é foda. Mas enfim, vai ser selecionado um grupo, tá, e esse grupo vai ficar numa salinha, e esse grupo vão ser responsável pra dizer o que, que é verdade e o que, que não é, tá. Suponhamos que nesse grupo de 21 pessoas tem um cara lá... Que ele foi corno, tá? E a mulher dele chifrou ele com um cara forte pra caraca que toma uma dura por semana. Eu posso garantir pra vocês que uma dura por semana não faz mal durante 5 anos, que é mais ou menos o que eu faço. Mas e se ele achar que o que, que eu tô falando é mentira, ele simplesmente vai, pode derrubar meu canal. E além do mais, se eu recorrer, eu posso ser banido da internet, tá? Né? Eu não vou ser banido do YouTube, tá? Eu vou poder ser proibido de logar independente de qual celular eu compro, não sei de que maneira eles vão fazer isso, mas tem esse artigo dentro desse PL. E tem uma outra coisa que é um pedido do Lula, tá? É, de ser bem específico, é que ele é que vai selecionar as pessoas que vão dizer pra gente o que é verdade e o que é mentira. Ou seja, ele pode mentir e essas pessoas vão dizer que é verdade. A gente pode falar a verdade e essas pessoas podem dizer que são mentiras. Tem uma outra parte também que é, foi um pedido do senhor Alexandre de Moraes, que é o seguinte... É, mesmo que o que você postou seja fato, mas que provoque um falso entendimento, ou seja, ele quer pensar agora pelas pessoas, né? Se eu chegar aqui e falar assim, rapaziada, estano pode provocar aí problema nas suas articulações, pô, né? Não é bom ficar tomando estano o um ano em todo, não vai ficar tomando estanozolol o um ano em todo, porque, pô, isso pode gerar um problema nas suas articulações e tal e tudo mais. Pô, isso é verdade? Isso é verdade. Mas se o Alexandre de Moraes achar que por um acaso eu estou tentando é, é, dizer que é, mas não é, ou sei lá, para vocês terem ideia do quanto é confuso, é, eu posso ser banido da mesma maneira. Ou seja, vai ter um tempo que a gente não vai poder falar mais nada aqui na internet. Por quê? Porque uma coisa é... vamos, vamos fazer aqui uma tese. É proibido hoje falar X palavra, tal palavra, tal palavra, tal palavra, tal palavra. Pronto, aí você não vai poder usar aquelas palavras e o restante você vai poder usar livremente. Porra, beleza, regulou a internet e tal. Não tem palavra-chave. É só o que eles acharem que é verdade que vai ser, vão poder ser dito e o que eles acharem que é mentira não vai poder ser dito. Simples assim. 
eu posso falar 10 vezes a mesma coisa e 10 pessoas podem achar que é verdade durante 10 vídeos meu e na décima primeira coisa, no décimo primeiro vídeo se eu falar a mesma coisa, eu posso ser banido. Olha só que loucura. Mas ainda assim, Jovem Pimpão, você pode estar me perguntando assim, caralho, mas eu vi ontem na Globo, mano, e aí lá falou que, pô, vai ser maneiro pra caraca, vai ser importante, é, que vai garantir a liberdade do cidadão. Mentira, mentira. Tem um outro artigo lá que é um... Mano, é, é assim, surreal e é outra parada. Todo mundo sabe aqui que eu não faço vídeo por dinheiro, mano. Meu vídeo, meu canal faz, sei lá, 10, 15 mil visualizações por mês. Isso não dá 7 dólares por mês, não dá 6 dólares por mês. Eu passo informações aqui nas quais eu acho importante. Então, meu canal não é por dinheiro, mas muita gente trabalha com isso daqui, vive disso daqui. E o que acontece? Nesse PL também está escrito lá que é o seguinte, agora a plataforma ela não vai mais pagar por um clique seu. Toda vez, que você, toda vez que você pesquisar no Google, tudo que aparecer vai ser patrocinado. E tá claro lá que é o seguinte, ó nós vamos tornar a publicidade mais cara e mais lenta. Ou seja, o cara que paga para ter a sua publicidade é, divulgada ali direcionada ao seu público ela não vai ser mais direcionada ao público vai aparecer avulso por exemplo assim porra se eu pesquiso aqui que eu quero comprar sei lá eu quero comprar uma bicicleta ergométrica eu quero comprar uma bicicleta ergométrica pesquiso bicicleta ergométrica automaticamente toda vez que eu clicar em algum vídeo em alguma página vai aparecer algumas promoções de bicicleta ergométrica não eles querem acabar com isso não interessa o que eu pesquisei, vai aparecer outras coisas aleatórias. Ou seja, vai perder o interesse do patrocinador. E por que, que você ligou na Globo e você viu a Globo elogiando, falando que é necessário, que vai ser importante para o país, é muito bom? Por quê? Porque esses, esses publicitários eles vão ser praticamente obrigados a retornar para a televisão. E elas vão ganhar muito dinheiro. Cara, tem aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, só a Globo vai ganhar mais de 300 milhões por mês com essa nova regra. Ou seja, o governo está comprando a Globo sem gastar nenhum dinheiro e tirando da publicidade do seu youtuber favorito. Olha só como é que isso vai ser bom pra caralho. Isso vai ser lindo pra eles, pra gente não, tá? E outras, eles vão monitorar, tá? É, essa lei, ela não está apenas para suas postagens públicas, tá? Eles vão monitorar também as mensagens, as, os aplicativos de mensagem instantânea, ou seja, o seu privado, né, o seu direct, né, o seu message do Facebook, é, o seu WhatsApp vão ser monitorados. Sabe aquele nudezinho que você recebe da sua namorada, amor, tô te esperando e tal? Então, alguém vai ver aquilo ali também. Ou seja, essas pessoas que são selecionadas pelo Lula. E detalhe, algumas palavras, algumas frases que você mandar para algumas pessoas no WhatsApp, elas simplesmente não vão chegar para essas pessoas ou simplesmente vão ser apagadas antes mesmo de enviar. Ou seja, quando você enviar uma mensagem agora para alguém, ela não vai para essa pessoa. Essa vai para um central de monitoramento. Essa central de monitoramento vai ler, tá? E depois essa mensagem vai chegar para outra pessoa. Ou seja, caralho, sei lá, se você tem um amante... Você tá na mão do governo, tá? Acabou esse negócio de liberdade, de mensagem criptografada. Tá tudo isso, tá incluído nessa tal lei das fake news. Você tá entendendo como é, estão enganando o povo de uma maneira surreal e como tá decretando o fim da internet? Primeiro que você pode ser banido, ou seja, você não vai poder mais entrar na internet. Você não vai poder mais ter WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, é, canal no YouTube. Você não vai poder mais... Se você, por um acaso, se, se, você não precisa mentir, você não precisa postar uma fake news, fake news. Basta eles acharem que é uma fake news, que isso já vai ser o, sufi o suficiente para botar no teu cu. Literalmente é isso, tá? E teve uma live do MBL ontem, que, meu Deus, uma, se tem um grupo que faz um desserviço para a população, esse grupo é o MBL, com certeza. Eles estavam lá pautando, ó, isso vai ser bom para gente, isso não vai ser bom. Ah, que isso só vai ser ruim para os bolsonaristas. Mano, caralho, vocês não estão entendendo ah, o, o, o X da questão, tá? Sei lá, se tem uma mulher que gosta de fazer amor pelo polga, e se nessa central tiver alguém que seja contra, né? Essa mulher que fala assim, ah, eu gosto de fazer amor pelo polga, eu acho que não dói. Mas se nessa central tiver alguém que acha que dói, ela vai falar assim, pô, essa mulher tá mentindo, essa mensagem não vai chegar pra ninguém e eu vou dar um punimento nela. E aí você vai ser punida, tá bom? Tá bom, beleza. Você vai recorrer falando, pô, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que eu tô sendo punido. Ah, você ainda acha que tá certa? Pum, tá banida. Olha só que loucura. Mano, assim, surreal. A gente tá prestes ao fim da, da internet. Essa lei vai ser votada de emergência na próxima terça-feira. E é extremamente importante que a gente se coloque contra esse tipo de censura. Porque vai ser censura velada. Ou seja, a gente não vai saber o que, que a gente pode dizer ou não. A gente pode dizer uma coisa hoje... 
que vai ser verdade e que amanhã eles podem dizer que é mentira e te banir e te punir, entendeu? É, você pode ser preso porque alguém acha que o que você disse não é verdade e, e ser banido da internet, porque é uma lei, tá? É um projeto de lei. Isso não vai ser um, um sei lá, um talvez seja, não. Isso é um projeto de lei. Então, se é lei, tem que ser respeitada. Só que você não tem o que respeitar e você nem sabe o que, é que você tem ou pode dizer. Então, mano, estamos lascados se isso passar. É extremamente importante que vocês fiquem cientes disso, porque essa, esse negócio que a internet está falando de garantir a sua liberdade, de que vai ser bom para todo mundo, que vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, mentira, tá? Eles querem o domínio total da população, então fique atento referente a isso. Deixa o like se vocês quiserem ficar sabendo mais notícias, só manter aqui, porque eu acho que até terça-feira eu vou trazer muitas novidades referentes a isso aqui. E, mano, assim, eu tô chateadíssimo, triste, chateadíssimo, mesmo com essa situação em que a gente possa passar. Só pra você ter ideia, alguns países que adotam esse tipo, né, China, comunista, ditadora, é, Rússia, comunista, ditadora, é, Cuba, comunista, ditadora, é, Nicarágua, comunista, ditadora, então são coisas que, de fato, de fato, são ruins e a gente sabe que a gente não tem um pingo de informação dessa população justamente porque a internet lá é controlada pelo governo então o governo divulga que lá é mil maravilhas né que lá é tudo lindo tudo maravilhoso mas que na verdade a gente sabe que o povo tá todo mundo se lascando então vamos ficar atento vamos ficar ligado e eu vou falar mais sobre isso aí um pouquinho mais para frente tamo junto até o próximo vídeo e a é nós